வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல எலிஷேஷன் பதினெட்டு நம்ம பார்ப்போம் இப்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் பாரதி டஸ் நாட் மெயின்டைன் ஹேர் புக் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அண்டர் டபுள் ஹென்ரி சிஸ்டம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா பாரதிங்கிற ஒரு டஸ் நாட் மெயின்டைன் ஹேர் புக் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் டபுள் ஹென்ரி சிஸ்டம் டபுள் ஹென்ரி சிஸ்டத்தில் அவங்க போடலை சிங்கிள் மோடில் போட்டிருக்காங்க ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டீட்டெயில்ஸ் ப்ரிப்பேர் த ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார் த இயர் அண்ட் டேட் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அண்டு பேலன்ஸ் ஷீட் அஸ் அந்த டேட் அதாவது கேட்டிருக்காங்க பாரதிக்கு வந் பாரதிங்கிற ஒரு டஸ்ட் நாட் கீப் டபுள் மோடில் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அதில் போடலை அதனால் சிங்கிள் மோடில் போட்டிருக்காரு அவர் என்ன செஞ்சுருக்காருன்னா கேஷ் புக் மட்டும் கொடுத்துருக்குறாரு யார் பாரதிங்கிற கேஷ் புக் அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ இதை வச்சு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அதர் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சு நம்ம ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் போடணும் ஓகே இப்போ கேஷ் புக்கில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸு முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் இருந்திருக்கு அவருக்கு க்ளோசிங் பேலன்ஸு ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ரெண்டாயிரரூவா இருக்குது இப்போ இந்த ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ரெண்டாயிரரூவா கேஷுங்கிற அமௌண்ட்டு எங்கே எடுத்துக்கணும்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கேஷ்னு போட்டு நீங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் எடுத்துக்கணும் அப்போ பேலன்ஸ் சீடியை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அங்கே ஓகே அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சேல்ஸ் அமௌண்ட் இந்த சேல்ஸுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஷ் சேல்ஸு ஆகிருக்கு டெப்டாஸு இருக்குது பர்ச்சேஸுங்கிறது கேஷ் பர்ச்சேஸு க்ரெடிட்டார்ஸ் அமௌண்ட் வந்திருக்கு இப்போ ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் இப்படி சில எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பேமெண்ட்லாம் செஞ்சுருக்கிறாங்க சில ரிசிப்ட்லாம் வந்திருக்கு இப்போ இதை வச்சு எப்படி நம்ம கணக்கு போடுறதுங்கிறத நம்ம கீழே பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் அதர் இன்ஃபர்மேஷனில் ஸ்டாக் ஆஃப் குட்ஸு என்ன இருக்குது இது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இது இது க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்போ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு இங்கே வந்துடும் க்ரெடிட் சைடில் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு தென் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசட் சைடில் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்துடும் அது பாருங்கள் டெப்டாஸு டெப்டாஸ் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்காங்க க்ளோசிங் கொடுத்து கொடுக்கல அப்போ க்ளோசிங் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் ஆல்ரெடி நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க பேலன்ஸ் ஷீட்னு போட்டிருப்போம் அந்த பேலன்ஸ் ஷீட் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா அப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் அப்போ கிரிடிட்டார்ஸுக்கு வந்து ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்காங்க கிரிடிட்டார்ஸும் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போது கிரிடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை ஏன் டெப்டார்ஸுங்க கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது கொஸ்டின் மார்க் இருக்குது அடுத்து மெஷினரிங்கிறது ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்காங்க க்ளோசிங் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம க்ளோசிங்கை தான் நம்ம அசட்டாக எடுத்துப்போம் ஓகே அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனில் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க கிரெடிட் பர்ச்சேஸு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனால் நம்ம அந்த கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் கண்டுபிடிக்க தேவையில்ல கிரெடிட் சேல்ஸு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அந்த சேல்ஸுக்கு என்ன செய்கிறாங்க பேலன்ஸ் சீடி கொடுக்கல அப்போ நம்ம கிரெடிட் சேல்ஸுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் கிரெடிட் சேல்ஸ் வந்து நம்ம இருக்குது அந்த பேலன்ஸ் சீடி கண்டுபிடிக்கிறது கிரெடிட் சேல்ஸு தேவை தேவை நமக்கு அது ஓப்பனிங் கேபிட்டல் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டிப்ரிஷியேஷன் நம்ம வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போய்ட்டு டிப் டிப்ரிஷியேஷன் கால்குலேட் பண்ணணும் தென் பார்த்திங்கன்னா அந்த டிப்ரிஷியேஷன் நான் மிஷினரிங்கிறது எக்ஸ்பெண்டிச்சராக நம்ம காமிக்கணும் ஓகேவா இந்த புக்கை பார்த்துக்குங்க இந்த புக்ஸ் ஆஃப் பாரதி டோட்டல் டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட் பாரதி டோட்டல் டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எட்டு ப்ரிப்பேர் இப்போ டோட்டல் டெப்டாஸ் ஆகி ஏன் அங்கே கொஸ்டின் மார்க்கு சிடி கொடுக்கல அதனால் பேலன்ஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கொடுக்கல அதனால் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் என்ன க்ளோசிங் பேலன்ஸ் என்னங்கிறது கொடுத்துருந்தா தான் நமக்கு தெரியும் அப்போ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் முப்பத்தி எட்டாயிரம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பேலன்ஸ் பீடி என்னது இங்கே போடுங்க டோட்டல் டெப்டாஸில் பேலன்ஸ் பீடி டோட்டல் டெப்டாஸ் பேலன்ஸ் சீடிங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்கிற ஆன்சராக இருக்குது அப்போ இதுக்கு என்ன தேவை நம்ம பேலன்ஸ் சீடி இருந்தால் நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம் கிரெடிட் சேல்ஸ் தான் கண்டுபிடிப்போம் அப்போ கிரெடிட் சேல்ஸ் அவங்களே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஓகேவா அப்போ கிரெடிட் சேல்ஸ் போட்டுங்க அப்போ ஒன்று நாற்பதும் முப்பத்தெட்டு சுட்டா ஒன்று எழுபத்தெட்டு டோட்டலாக போ சைடு ரிமைனிங் பேலன்ஸ் தான் என்னது ஐம்பத்தெட்டாயிரம் தான் என்னது அந்த கேஷ் ரிஷியூட் இருக்குது பாருங்கள் அந்த கேஷ் ரிஷியூடு எங்கே இருந்து எடுத்தீங்க அந்த ஒரு லட்சத்தி இருபதனா அந்த கேஷ் புக்கில் போய்ட்டு பாருங்கள் கேஷ் புக்கில் போய் ஒரு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் ரூபா டெப்டார்ஸ்ன்னு இருக்குது பாருங்கள் கேஷ் புக்கில் ஒரு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் ரூபா டெப்டார்ஸ்ன்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த டெப்டார்ஸ் தான் என்னது கேஷ் ரிஷியூடு டெப்டார்ஸ் ஏன் கேஷ் புக் கேஷ் புக்கில் டெப்டார்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் கே டெப்டார்ஸுக்கு பணம் வந்திருக்கு நமக்கு டெப்டார்ஸ்லேருந்து பணம் வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ கேஷ் ரிஷியூடு தானே அதனால தான் அங்கே போட்ட